ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்து அந்த ஈக்வேஷன் பாருங்க பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய அன்னோன் கே கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்க்கு உண்டான கண்டிஷன் எழுதி அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாலே அந்த அன்னோன் கே கிடைச்சிரும் முதல் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஈக்வேஷனை ஜென்ரல் ஃபார்ம் கூட கம்பேர் பண்ணலாம் கம்பேரிங் வித் அல்லது கம்பேர் வித் என்ன ஜென்ரல் ஃபார்ம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் பிளஸ் டூ எஃப் ஒய் பிளஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன்ட் ஏ அங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொஷன் டுவெல் அப்போ ஏங்கிறது டுவெல் எக்ஸ் ஒயோட கோ எஃபிசியன்ட் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒயோட கோ எஃபிசியன்ட் டூ கே அப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஹெச்ங்கிறது யாரு வெறு கே ஒய் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன்ட் பி ஒய் ஸ்கொயர் கொஷன் டூ எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் டூ ஜி எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் லெவன் இன்டூ டூ அங்கே போச்சுன்னா டிவைடட் பை டூ ஒயோட கோ எஃபிசியன்ட் டூ எஃப் ஒயோட கோ எஃபிசியன்ட் அங்கே மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ டூ அங்கே போனால் டிவைடட் பை டூ இங்கே கான்ஸ்டன்ட் சி அங்கே கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் டூ இப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் கண்டிஷன் எழுதிக்கலாம் எதுக்குண்டான கண்டிஷன் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்க்கு உண்டான கண்டிஷன் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்க்கு என்ன கண்டிஷன் ஞாபகம் இருக்குதா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கண்டிஷன் ஃபார் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் இஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்டில் முதல் மூணு லெட்டர் ஏபிசி அப்புறம் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இந்த மூணு லெட்டருக்கு அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு லெட்டர் என்ன வரும் ஏபிசிக்கு அப்புறம் டி வரும் அதை விட்டுட்டு மிச்ச மூணு லெட்டர் அடுத்த மூணு லெட்டர் டிஈக்கு அப்புறம் அடுத்த மூணு லெட்டர் லைனா எஃப் ஜி ஹெச் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் இன்டு அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த செகண்ட் லெட்டர் இன்டு அந்த செகண்ட் லெட்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த தேர்ட் லெட்டர் இன்டு அந்த தேர்ட் லெட்டர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஏ பி சி எஃப் ஜி ஹெச் எல்லாம் அங்கே மேலே பார்த்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி சிம்ப்ளை பண்ணால் வி கெட் கே ஏ ஏங்கிறது டுவெல் பிங்கிறது டூ இன்டு டூ சிங்கிறது அதுவும் டூ ப்ளஸ் டூ இன்டு எஃப் பாருங்க எஃப்ங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இன்டு ஜி ஜிங்கிறது லெவன் பை டூ இன்டு ஹெச் ஹெச்ங்கிறது பாருங்க கே அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஏ ஏங்கிறது டுவெல் ஏ இன்டு எஃப் ஸ்கொயர் எஃப் ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதுவோம் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஒன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஸ்கொயர் ஒன்னா ஃபோர் அடுத்தது மைனஸ் பி பிங்கிறது டூ டூ பக்கத்தில் மல்டிபிளிகேஷன் ஜி எஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னு எழுதுவோம் ஜிங்கிறது லெவன் பை டூ லெவன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒட்டு மொத்த ஜிக்கு ஸ்கொயர் லெவன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் லெவனோட ஸ்கொயர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டூவோட ஸ்கொயர் ஃபோர் மைனஸ் சி சிங்கிறது டூ சி பக்கத்தில் H square. H square. K. K square square. Equal to zero. Simplify ஹெச் ஸ்கொயர் ஹெச்ங்கிறது பாருங்க கே கேவை ஸ்கொயர் பண்ணால் கே ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் டுவெல் இன்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் டூ டூ கேன்சல் ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கே ஃபோர்த் டேபிளில் மூணு தடவை டுவெல் மைனஸ் த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் செகண்ட் டேபிளில் மேலே ஒரு தடவை கீழே ரெண்டு தடவை மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ கே ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டினாமினேட்டில் எது அன்வான்டட் ஒரு டூ அன்வான்டட் அப்போ மல்டிப்ளை ஈச் டேர்ம் பை டூ ஃபார்ட்டி எயிட் டூ ஓலை மட்டுலே பண்ணால் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஓலை மட்டுலே பண்ணால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அடுத்தது இன்னொன்று வெயிட் ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கீழே கர் டூவும் மறந்துட்டேன் அப்போ இதை டூ ஆல் மட்லே பண்ணுறப்ப டூ டூ கேன்சல் மிச்சம் என்ன இருக்குது வெறும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்குது 
ஏ புரிஞ்சுதா பாருங்க அந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ லெவன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கீழே இருக்கிற டூ விட்டு மேலே இருக்கிற கே எழுதியாச்சு அப்போ இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப மேலே இருக்கிற டூ கீழே இருக்கிற டூ கேன்சல் வெறும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கே இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ மேலே இருக்கிற டூ கீழே இருக்கிற டூ கேன்சல் மீதி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் கே ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ இப்போ மைனஸ் ஃபோர் கே ஸ்கொயர் டிசெண்டிங் பவர்ல எழுதிக்கலாம் கே ஸ்கொயர் கே கான்சன்ட் வர மாதிரி மைனஸ் ஃபோர் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கே அதுக்கப்புறம் பாருங்க மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பிளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் நூற்றி இருபத்தொன்னு தொண்ணூத்தாறு போயிடுச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் நூற்றி ஐம்பது மைனஸ் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த கே ஸ்கொயர் ஹையஸ்ட் பவர் அதோட கோயஸ் வந்து எனக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ மல்டிப்ளை ஈச் டேர்ம் பை மைனஸ் எல்லாம் ஆப்போசிட் சைனில் மாற்றிடுங்க மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு அதே மாதிரி மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு இது ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்வேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாலும் சரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் நல்லா கவனிங்க கே ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் கான்ஸ்டன்ட் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதினா தானே மல்டிப்ளை பண்ண வர வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபோர் இன்டூ ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படியே எழுத்து எழுதுங்க ஃபோர் இன்டூ ஒன் செவன்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃபிஃப்த் டேபிளில் மூணு வாட்டி பதினஞ்சு மீ ரெண்டு இருபத்தஞ்சு ஃபைவ் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ எல்லாம் ஒன்று தானோ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இது தான் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேவோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது ஆட் பண்ணால் கிடைக்கணும் பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் அங்கேயே அதே தான் இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிறது அது ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரும்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் பாருங்க ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அடுத்தது ஃபோர் கே ஸ்கொயர் நான் ஆரம்பித்தா பை ஃபோர் கே பை ஃபோர் கே செவன் எம் ஸ்கொயர் நான் ஆரம்பித்தா பை செவன் எம் பை செவன் எம் இது ஒரு ஈஸியான மெத்தடு இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க ஃபோர்த் டேபிளில் எத்தனை தடவை மேலே அஞ்சு தடவை அப்போ கீழே கே மேலே ப்ளஸ் ஃபைவ் கீழே கே மேலே ப்ளஸ் ஃபைவ் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது கீழே ஃபோர் கே மேலே தேர்ட்டி ஃபைவ்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு ஃபேக்டர் ஒவ்வொன்றும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் கே ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் ஃபோர் கே ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் அங்கே போனால் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அங்கே போனால் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் அங்கே போகிறப்போ டிவைடட் பை ஃபோர் அப்போ கே வேல்யூ கேட்டுக்கிறாங்க கேங்கிறது யார் மைனஸ் ஃபைவ் அல்லது மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் அவ்வளோதான் கே மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கிறாங்க